Karibu CG Online TV. Usisahau kushare, ku like, ku comment na kusubscribe. Mtazamaji wa CG Online TV ni barabara ya kuelekea Dar es Salaam kutoka hapa Tabora. Lakini si mbali sana. Mbali kilomita 13. Kilomita 13 tu kutoka mjini ambako hapa kwenye daraja moja wapo kuna maji mengi sana. Lakini kando yake wako wanaume kwa wanawake ambao wanafanya shughuli hapa. Ni nini wanafanya na kwa nini wanafanya? Ndio tumefika hapa kuuliza na kuzungumza nao. Na hii ndio maana halisi ya kuitumia fursa katika mazingira watu wanaoishi mzee. Habari yako? Salama tukwema. Salama, unaitwa nani ndugu yangu? Naitwa Ramadhani Juma Mfaume. Wewe ni mkazi wa wapi? Mkazi wa Maili tano. Hapa tunazungumza tuko wapi? Tuko Tuli. Tuko Tuli. Naam. Unaweza kutuambia kidogo hapa kwa nini mko hapa na nini kinaendelea? Hapa tuko tunavua dagan kwa ajili ya mboga. Mhm. Eh. Watu mnatoka wewe unatoka Maili tano. Kwa nini uko huko? Aniko huko ni kutafuta mboga na maslahi. Mhm. Naam, wakipatikana wateja basi alhamdulillah unawauzia. Huku mbele inaonekana kuna watu wamejipanga wanakwenda huko. Wa, wa, wako mpaka wapi? Mpaka Bwawani pale chini. Panaitwa nini? Panaitwa Tuli. Ah, ile bwawa ndo kwa mchina wanapaita. Hapo wanaita kwa Singa. Mhm. Eh, ni bwawa la Singa. E, kwa nini wanapaita hiyo? Eh, ndio yeye aliochimbisha na ile eneo la ATT. Mhm. Eh. Mzee, wewe hapa unavua kwa kutumia nini? Hapa. Mhm. Navua kwa kutumia net net hizi zivi andarua hivi e, au vya andarua eh hivi vya kutegea mbu ndio <laughs> na unafanikiwa kupata samaki na wengi tu wanapatikana umeanza lini kuja hapa hapa nina muda kama wa mwezi mzima unapata unaenda kuuza unapata unaenda kula unapata naenda kuuza pamoja na kula kwa siku unaweza kupata kiasi gani naweza nikajaza lita 10 mm. eh na ile ndio box lako la kuwatunzia. Naam, hilo ni box la rafiki zangu. Ah. E. Wewe ukipata unaweka wapi? Naweka kwenye plastiki hapo. Ah. E. Kabla ya kuanza kufika hapa, ulikuwa wapi na kwa nini sasa ndio ukaamua kuanza huko? Ah, nilikuwa na chimba mchanga. Mm. Sasa nikaona ule mchanga gari hazingizi na zama. Nikaona nije kwenye samaki. Sasa hapa ninapata samaki na napata mahitaji ya nyumbani kwangu watoto wanakula. Unaona na mimi mwenyewe ninahisi kuna mtu yote alikwambia bwana kule wanavua samaki hapana ni mimi mwenyewe mm. eh wewe ulifanyaje ndio ulikuwa unachimbia mchanga hapa au ulikuwa mchanga ah ni kwa nachimbia maeneo ya tuli haya haya mm. eh ukilinganisha kazi ya mchanga uliokuwa unafanya awali na sasa unavua samaki mm. wapi unaona pana nafu hapo pana unafu maana hapa unapata talfu 10 15 kwa siku moja eh kwa hiyo vidaga tu vidaga tu na hapo uja, 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 uja kwa nini ujaenda kuvua kule mbele umesema wana, wanavua nini kambale kule wanavua kambale kwa nini ukwenda kwenye kambale hapana ndo wana sina sasa naona bora nitumie tu net ah net unajua tu nitaipata nyumbani si bila wasiwasi kwao kaenda kaitungua pale nyumbani tabu kasema ninaenda kuvulia samaki <laughs> naam 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 na. <laughs> <laughs> wewe uogopi malaria ah jinsi zipo na zingine eh hey. hey. kwa kisa nyingine nimebaki eh hey, nimechukua hii wateja wako mzee mfaume eh hey wanakuja hapa ama wanawapelekea na wanakuwa ni watu gani wanakuja hapa kina mama kina baba kina mama na kina baba e. wanatoka wapi wanatoka wanatokea mjini wanatokea inala mm. e. kwa hapo una uhakika yani unavua wewe utaondoka peke yako samaki umeushauza na maana yake wanaachia mboga ni mwalo huu ambao chanzo cha maji haya tunaelezwa natoka katika bwawa la Kazima hapa manispaa ya Tabora yanapokwenda mimi sipajui lakini naambia huko mbele kabisa kuna eneo ambalo lilichimbwa na wachina kwa ajili ya kuchukua maji ya kutengenezea barabara. Leo hii limegeuka eneo kubwa na muhimu kwa ajili ya ujenzi wa taifa hili kwa vijana kujiajiri na kujiwekeza pale. Wengi wanavua hapa dagaa ndogo ndogo. Lakini huko mbele tunaambiwa wanavua kambare. Safari ni moja kutoka hapa kuelekea huko kwenda kuona ni namna gani vijana wake kwa ume wanatumia fursa hii ujiajiri. Ungana na CG Online TV mpaka mwisho wa safari hii. Nilikwambia na Saudia huku mbele kabisa mwisho wa barabara tangu daraja lipoanza hapa ndio kwa mchina penyewe. Na wataalamu wako hapa wameka kambi. Wengine wameenda kupumzika kidogo lakini naambia hii ndio kambi ya kila siku. Hapa ndio mwisho wa ile eneo ambalo anaita kwa mchina. Brother Shea mambo vipi? Sogea hapa hivi kidogo tubie story. Unaitwa nani ndugu yangu? Mimi naitwa Bwana Saidi. Bwana Saidi wewe ni mkazi wa wapi? Mimi ni mkazi wa 
hapa mjini Ipuli. Aha, unatoka Ipuli unakuja kuweka kambi huku. Hapa na mimi mm. sijaweka kambi ila mimi nimekuja tu nimekuta vijana hapa na mimi nikaja kama kutest. Mm. E, kuangalia hii hali. Basi nikatupia ndoano zangu na mimi hapa. Umepata pata samaki. Siku ya kwanza nipata tu dogo dogo. Mm-hmm. Nikaweza kuzalau nikasema sasa samaki hapa mbona mikia mikia. Ah, hatimaye leo nika nimerudi hapa na mshukuru Mungu hmm. kidogo nimefanikisha mboga. Hmm. E. Na unaona kama vile unaweza ukawa na kuja kuwekeza hapa ukavua na kwenda kuuza kabisa. Ndio, usiona kama vijana hapa fursa hii haya maji yetu na Mungu hmm. ni kwamba vijana ajira hamna. Hmm. Wamekuja kujiajiri wana wanatega hapa wanapata mboga za kutosha. Hmm. Pata mboga za kutosha wanaenda wanauza kule wanapata unga naisha familia umeona mm. bwana na riziki inaendelea vizuri sana shimo hili ni kubwa mno ah brother ndo atakuwa anajua brother ndio 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 eh ule brother mambo vipi pesa safi unaitwa nani ndugu yangu unaitwa lucas simon wewe ni mkazi wa maeneo ya huku hapana ndio mimi mkazi wa maili 5 ipoli maili 5 wewe unijuaje huko kama kuna samaki huko mmm mm. kwa siku nyingi kwa kweli tunafanya hii shughuli hapa mm kama miaka minne hivi miaka minne yeah. kwa hiyo unaniambia uli, mwanzo ulijuaje kwamba huku kuna samaki kule ile mwaka wa kwanza kabisa mwanzo kabisa jamaa zangu hawa kina Jay ndo alikuwa ananiambia wewe bwana njoo kutufanye mm. kazi ya uvuvi unaona mm-hmm. ila mimi shughuli yangu kubwa zaidi kwenye magari mm-hmm. matipa mm-hmm. ndio lakini ukashawishika huu mwaka wa nne unafanya shughuli hii hapa eh yeah, ndio ila huwa anafanya masika tu kiangazi na rudi kwenye mm-hmm. gari Unacho kipata hapa mm. kinakuridhisha. Ndio. Kwa mfano kwa siku unaweza kupata kiasi gani cha samaki hapa? Samaki. Mm. Unaweza ukapata kuanzia wawili, watatu, mm. paka sita. Paka sita na unazungumzia kambare hapa. Eh kambale ndio. Ambaye kambare mmoja unaweza kumuuza shingapi? Nategemea na ukubwa wake. Mm. Unapata kuanzia 2000, 3000 paka 1000, paka 1500. Mm. Ndio. Kwa, kwa siku hapo kikaa unaweza ukaondoka na 1500 yako nzuri. Mna pana ifu msini. Eh, hiyo si huko jua umepiga game. Ndio. Umepiga game. Lakini kwa 30 hivi fresh kabisa. Ni 30 uhakika. Na uhakika pia wa mboga nyumbani upo pia. Upo pia, ndio. Vijana wengine wangeweza ku wangeweza kuiona fursa kama hii wa Kaizara. Wewe unasema ni fundi gereji, lakini umekuja huku ukasema niwekeze kwenye samaki. Kwa nini watu wengine hawaoni hili? Ah sijajua sasa mm, sababu mm. kila mmoja na mipangilio yake ya kazi. Mm. Naona. Mimi niliona hii masika hii hapa gari zinazama sana nikaona ngoja nijitupie zangu bwawani huko. Mm-hmm. Eh niwe natafuta chochote. Ile ni kambi pale mbona umeweka turubai pale? Ni ndo tumekukuta pale. Unachoona unakoka na moto. Ndiyo. Pale ndio kambi yako ama inakuwaje umejenga ama ni kibanda cha kupumzikia tu? Yaani hapa kambi ni kama vile ya sisi wote tuliopo hapa mm. sio ya mtu mmoja. Mm-hmm. Eh sababu mimi nimeondoka toka juzi. Leo ndo nimerudi. Mhm. Unaona nimewakuta mm. kina Jay hapa na Blaza hapa nimemkuta ila naye kaja asubuhi. Mhm. Kwa hiyo huwa tuna tunachizana tu hivyo hivyo. Huwa mnapika hapa na kula. Huwa tunapika chakula hapa hapa. Mm-hmm. Pia hiyo kambi inatustiri kwa mambo ya mvua mm-hmm. kama mvua inaweza ikaja kama hivi hali yao unavyoiona. Mhm. Unaona tunajikinga pale wengine usio wa mjini ambao ikifika jioni saa ngapi saa 9 saa 10 basi eh unageuka kuna kwa kwenye kula mnakula samaki hao eh mboga si ndo mboga yenyewe kitoweo hichi kimeonekana eh ni hao tunapata kitoweo fresh eh bwana je ye no mjo hapa kidogo naona huko bize kidogo hapo hichi si kipago hichi wanaitaga kipago eh hiyo unahitaji ma hiyo kwenye manati Hmm. Ni kipago huko unafunga na huko unafunga alafu unavuta chap. Hapa kwenye ndoana ni nini? Hii unaita nini? Hii kwenye ndoana tunaita mpulumpulizio. Mpulumpulizio? La yeah. <laughs> mpulumpulizio maana yake nini? Yaani kitu ambacho tunachotupa kule mbali hmm. kwa nia kwenda kukwama ili kije na mzigo. Mfano hmm. kitu hmm. naendea alafu kinakuja na, na kitu. Kwa huu ni mtego. Eh huu ni mtego wa kuvutia. Aha, wa kuvutia. Yeah. kwa mfano sasa ah umeshatega kule. Yeah. Sasa unataka kuvuta ile chupa ndio unatupa hichi yeah, unavuta. Unatupa, na sasa hivi unajiandaa kuvuta ipi? Eh yeah, hii na jiandaa nikatoe kamba kuna kamba imezama umoka mai. Mhm, tutaenda kuona jinsi unavyofanya. Yeah, so. Umeanza lini hapa? 
E, mimi hapa na karibia miaka mi, mitano. Mm. E, Unafaidika lolote utokana na uwepo wa maji hapa na samaki? E, hapa faida yake inakuwepo mm. kwa sababu tunakuwa tunapata angalau kidogo cha kutumia. Maji haya yanatoka wapi na nini chanzo cha ili eneo hapa? Chanzo cha ili eneo ni mto. Mm. E, na haya maji unaona yani yanatoka kazima bwawani yanaenda ugala ina maana paka sikonge mm. e, paka uvinza kwa e, ni mto mkubwa lakini hapa mnasema mwanzo palikuwa pamechimbwa na wachina e, hapa walichimba kwa sababu ya barabara pale wachina mm. e, sasa walikuwa wamechimba kwenye eneo la mtu na maana eneo la ATT mm. e, yale mengine walioisha yafikia fikia yale ya barabarani kule ya wachina mm. ili unadhani mwenyewe aka kadai kwamba wasilifikia wakawa wameliacha. Mm. Kwa hiyo kuna chanzo cha mto. Mm. E. Unanufaikaje? Yaani kuna kitu chochote ambacho sasa hivi nimekifanya kwa sababu ya kuja kuvua huku samaki uh, katika muda wote huu. Bwana ni samaki. Mm. E, ili bwa kidogo angalau mimi limenipa faida kwa sababu toka nimeanza na vitu baadhi ambazo nimenunua kupitia hapa bwana. Ndio. E. Kwa mfano. Mfano ni mwaka wa kwanza niingia hapa. Mm kanua basikeli ndogo. E bwana. E, mwaka wa pili nilipokuja kupiga kazi tena hapo. Kidogo angalau kanipa mafanikio ya kuweza kuimarisha shambani. Ndio? E, ule mwaka wa tatu uliofuata. Mm. Basi yenyewe ni, ni kufanya kama vile matumizi tu. Mm -hmm. e, ule muda shida na njaa basi linatuokoa kiasi kidogo. Kwa hiyo nataka kuniambia kwamba wewe una unaishi sehemu gani? Mimi niko Miziwaziwa. Miziwaziwa iko sehemu gani hapo Tabora? Hii ukifika Inala pale unaingia mkono wa kushoto. Mm -hmm. e, kama unaenda Ifucha kanisani kule. Watu wengi ambao wako hapa wanaonekana wametoka mjini. Yeah. Huyu anatoka maeli tano, mzee anatoka Ipuli. Ndio. Kwa nini watu wa Inala wenyewe hawa mchanga mkifuru sasa kutosha? Hapana, watu wa Inala wapo lakini akija hapa kishapata analizika anaenda siku mbili mm -hmm. kubwa mboga kishapata. Kwa hiyo brother wewe unakuja hapa saa ngapi na unaondoka saa ngapi? Ah mimi ninategemea na waga nakuja asubuhi, alfajiri, basi kufika saa kumi na rudi nyumbani. Kwa kila msimu wa masika hapa kuna samaki. E, kila msimu wa masika una samaki ila kitegemeana na mvua kama ni nyingi mm. samaki zinapatikana. Umevua le umepata bonge la samaki moja kubwa hivi kambare. Na unasema huyo ni mmoja tu wa mfano, wengine wanapata wakubwa zaidi. Mm. Kwa siku unaweza kupata ngapi? Kwa siku inategemeana na kama game nzuri. Unaweza hmm. kupata hata samaki sita, saba, ambao ni wakubwa wale wadogo wadogo basi wa mboga sio unaweza kupata wengi. Eh nini wazoefu mnasema ile shimo ni kubwa mno. Mnawezaje hapa kujatarisha maisha hivi kwenye kingo ambazo zimeliwa sana na maji? Ah uh, hii hapa nakuwa tu makini kwa sababu hapa wanasema binadamu unapokuja kufanya kazi kama hii hmm. basi ni kuwa tu makini. Na maana kama utajisahau kikanyaga upande ukadumbukia mm. basi hiyo ni hatari. Alafu istoshi na kuwepo tuna watu baadhi hapo kiwemo na mimi kidogo tunajitahidi kuogelea ogelea. Mm -hmm. e, unaweza ukaponyokea mimi nikaingia nikakusaidia nikakutoa. Kwa hiyo unaniambia hapa chambo hapa mnawavua sana hapa ni Kambare. Chambo zake ni, ni, ni zipi? Chambo zake hapa tunatumia daga. Mm -hmm. Tunatumia wanasema minyo kono kono. E, Unachura ni mwana jamaa na naye na chura. Chura mnawatoa wapi na kono kono? Ah kono kono tunaokota kwenye ma kwenye majaruba humo. Mm -hmm. Eh chura na wenyewe wanapatikana humo humo kwenye misingi kwa sababu wanakuwa natoka usiku. Mm -hmm. e, na, na kambari wanapenda sana chura au wanapenda samaki? Wanapenda sana chura na na nini na daga. Mm -hmm. Eh ukilitazama eneo hili kuanzia mwanzo kule wa barabara unaona kuna watu. Hapa tumekuja wengine wanatoka wengine wanaingia kwa makadirio yako bwawa hili eneo hili linaweza linahudumia watu wangapi wanakuja kuchukua samaki hapa ah ni wengi kiwastan mm. e, ni wengi sana kwa sababu hapa watu tayari tushageuza kama sehemu ya kutafutia mboga mm. kwa mtu akija hapa anatafuta mboga na anaondoka kwa yani kama vile mpishano hapo watu wakatiki mpaka asubuhi mm. e, moja hivi wanafika e, wanafika kwa siku mm. E kwa siku hata mimi wanafika kwa sababu wengi wanaishia kule barabarani. Mm. Eh ndio umesema nito nini? Hii e, mpumpulizo. Mpumpulizo. Eh wenzetu wale wa watu wa huku wapi? Wa... Ah. Ile jina la kiasili? Ah ile jina mimi mwenyewe nilisikia kwa sababu wa America ndo wanaita hivyo. Ah ndio hii wa America ndo wanaita hivyo mpumpulizo. Kuvuka kwenye mito. Ah. Eh. Lo 
Inaitwa mpulu? Mpulu mpulizi. Mpulu mpulizi ndio imetupwa kule sasa hivi na jamaa pale anachokifanya eh bwana Rukungu atakuonyesha anavuta kile ambacho e, kimetegwa. Na tayari tuweze kuona je amenasa chochote au ameambulia patupu. Anajaribu huku na kule lakini ndio kazi ambayo wanaume wanaifanya hapa siku nzima kuhakikisha kwamba wanahakikisha nyumbani hawalali njaa. Mama waitwa nani? Naitwa Mama Mage. Mama Mage. E. Kwanza ongera sana. Asante. Wanawake hapa ni wewe peke yako au kuna wanawake wengine wanaona wanakuja hapa? Ah ni, ni mimi peke yangu. Ndio unayevua. Wengine wanakuja kununua tu? Eh wengine wanakuja kununua. Kwa nini unakuja mama kuvua wewe samaki? Ni kusaidizana mme wangu, nakuja kumsaidia mme wangu. Ndio. Kutafuta. Kwa, kwa siku unakuja hapa kuanzia saa ngapi mpaka saa ngapi? Naweza nikaja hapa tangia asubuhi mpaka saa sita, narudi kupikia familia yangu. Jioni tena narudi mm. na kaa kwenye mida mpaka saa mbili. Umeanza lini kufanya shughuli hii? Mwezi wa mbili. Na imekuwa na faida gani kwa kwa mchango wote kwenye familia? E, faida kwangu mimi nimenua kisola nyumbani pa. Wow. E, sola. E, sola. Umeme wa sola sasa hivi nyumbani una una e, Kwa sababu hii bado betri. Aha. E, kwa sababu hii? Sababu hii ya samaki. Kwa siku unaweza kupata wangapi hawa kambali? Yaani kambali hawa kwa siku unaweza nikapata 30. Wow. Au 25. Na unauzaje kwa mfano? Mfano kama huyu hapa. Mm. Naweza nikamuuza kwa shilingi 500. Ndio. E. Lakini unapata wakubwa zaidi hawa. Eh, zaidi ya huyu ni, ni mdogo, napata wengine mm. wakubwa kweli. Mm. Naweza kamuuza labda 5000, mm. 5000, hapo 2500. Kwa hiyo mama una malengo yako kwamba mimi nikishamaliza kuvua kuvua samaki mwaka huu msimu mm. niwe nimefikia kununua kitu fulani. Eh. Ulikuwa umelenga nini? Nilikuwa nimelenga ninue hiyo sola. Mm. Ninue na betri. Ndio. Eh, ninue na na, na kinani na kisabufa. Kwa hiyo hapo sasa hivi unaamini mpaka msimu unaisha utakuwa umefikia hayo malengo? Eh, nitakuwa nimeshafikia. Naona nakupita. Kwa hapo mkija unakuwa na ndoano ngapi? Hapa nikija na kwa ndoano tatu. Tatu. Umetengeneza mwenyewe ama? Eh, natengeneza mwenyewe na chomeka. Mwingine mm-hmm. ndio naenda nategeshea sasa kuna tembea. Mhm. Bwana mm-hmm. ongera. Mm-hmm. Mama nani umesema? Mama Mage. Huyu ni Mama Mage. Mmoja wa wanawake jasiri ambao wameitumia fursa, wameiona, wanaitumia. Begiani kama hivi. Yeye tunauza shilingi 10000. 10000? Hivi kwa kukadiria anaweza kuwa na kilo ngapi? Huyu kwa kukadiria anaweza kuwa na kilo Umewe kupata mkubwa zaidi ya huyu? Eh hey, wanapatikana. Na mkubwa zaidi umewe kupata na kilo ngapi boss? Uh, sana sana anakuwa kilo 4 mm. paka 4 na nusu. Mtu ambaye haelewi ile eneo ile. Hapa hapa anaitwaje hapa? Hapa anaitwa Inalacheo. Mtazamaji wa CG Online TV tupo katika eneo hili linaloitwa Inalacheo kwa mchina almaarufu. Hapa mwanzo wa China wakati wanatengeneza barabara ya Dar es Salaam eh, kutoka Tabora kwenda Dar es Salaam walichimba katika eneo hili hapa ili kupata eneo ambalo wanaweza kutunza maji kwa ajili ya kumwagia barabara na ujenzi wa barabara hatimaye baada ya muda kupita kazi imemalizika wameacha mashimo makubwa ambayo yanatunza maji wakazi wa maeneo haya inalo wakasema hapana hii ni fursa wanatumia eneo hili kama mmoja wapo ya chanzo cha ajira wanavua samaki na kuwauza umesikia na umefuatilia tangu mwanzo wa barabara mpaka hapa ambako ndiko shughuli kubwa zaidi ilipo yani kambi ya watu wenyewe huku wanavua kambare kule mwanzo wanavua samaki wadogo wadogo na daga hii ni CG online tv tafadhali usisahau kusubscribe na kubonyeza kengele kwa niaba mpiga picha rukungu mimi ni Christian Edward